。我是左拉 ，I am Zola， je m a p p e l Zola。我在 Twitter 上跟广东的朋友说，今年可能台湾有结界。这是2018年的台风的路线图，总共29个，这么密集的台风，魔都的魔都结界被破，香港的理事立场被破，所以我们今天来看一下这29个台风是怎么走的。我把最近三十年的台风的数量统计了一下，制作了这个表格。二零一八年在西北太平洋上，台风共有二十九个。对比近三十年的台风的数量，这是一个中上的水平。这里是西太平洋。二零一八年一月三号的台风布拉万，从印度尼西亚跑到泰国去了。二号台风三八。也是从太平洋路过了一下印度尼西亚，再看三号杰拉华，跟三八差不多同一个地方发源，在太平洋的塞班岛外围溜了一圈就消失了。四号台风，四号台风在南海生成，然后去海口转了一圈，然后去了澳门、广州。五号台风玛丽斯。在太平洋上溜了一圈，哪个国家都没去。六号格美在太平岛附近生成，经过小琉球，穿过台湾、台东，还没有形成一个台风就消失了。它只是一个热带低压，所以台台湾连警报都没有发布，所以它是一个不足为患的热带低气压。它可能严格来说不算是一个台风吧。第七号台风派比安。太平洋上生成，经过台湾、日本的海峡，去了日本外海。八号台风，玛利亚，哎呀，去了福州。九号台风，山神，在巴士海峡生成，去了海南岛和越南。我们看一下十号台风安比，太平洋上生成，哦，第一个去上海的，到了山东，到了天津。十一号台风，悟空。悟空，你是来打酱油的吧？在外面晃了一圈，没你的事。十二号台风云雀，在太平洋上生成，去日本绕了一圈，在东海绕了一圈。第二个到达上海的，上海你们的结界呢？怎么没能来保护你？十三号，杉杉，杉杉去了东京。我们看一下十四号摩羯，摩羯在太平洋上生成，在台北以北绕过去，去了杭州，也去了江苏。十五号台风利皮去了日本和韩国，十六号台风的户口应该是海南的，那就在海南、澳门外面转了一圈，然后又去了越南。十七号台风赫克托跟悟空一样的，也是来打酱油的。十八号台风温比亚，温比亚产生在东海，又去了上海。第三个台风，你们上海的结界已经被破了。我们看一下十九号台风苏利，苏利生成于西太平洋，去了黄海，去了韩国。二十号西马伦，直接就奔奔日本去了。二十一号飞燕，飞燕产生的位置和西马伦差不多，走的路径也和西马伦差不多。二十二号山竹，这个厉害了，长途奔袭，去马来西亚，哇，去澳门，去南宁，哇，这里差不多五千多公里吧，这么奔一趟。威力也巨大，持续的时间也超长，超过十天。二十三号台风百里加，百里加也在巴士海峡附近生成，也去了澳门和广东。然后再看一下二十四号台风唐美，唐美看上去要来台湾，但是他他偷偷的转了个弯，去了日本，台湾又守住了。二十五号台风康宁，康宁看上去要要来台湾，也拐了个弯走了。玉兔跟山竹一样很遥远，走的路线也跟山竹差不多。桃之居然在南海附近生成，快速的消亡了。万一还没靠近任何陆地就消亡了。我们看一下最后一个台风天兔，天兔居然又在南海附近产生，消亡了。所以总的来说， 2 0 1 8年上海有三个台风。
，台湾是一个台风都没有，所有的台风都绕开台湾了。所以传说中的上海结界，二零一八年破了，而台湾结界偶然的形成了。在二零一八年九月的时候，广东的网友小丽说：“错过了山竹台风的台湾人民不要灰心，台美预计会到你们那边的时候会有十五到十七级。”然后我就说不怕不怕，根据尾巴判断还有二十四小时没有预测出来，也许会往上海去。结果呢，两天后拐弯去日本了。小丽又说不要失望，康尼还在台美身后。结果康尼还是绕开台湾了，康尼又去日本了，所以台湾还是有结界的嘛。上海人吹嘘的魔都结界，香港人吹嘘的李氏立场，都被破啦。今天上海、香港的台风也不少，唯独我们台湾就躲过了好几个台风。二零一八年，在西北太平洋上台风共有二十九个，比二零一零年多十五个，所以总的说来，这是一个台风比较多的年份。台风虽然不少，但有警报的台风就只有两个：八号台风玛利亚和二十二号台风山竹。然后台风凯米虽然有途经台湾，但途经台湾的时候只是一个每秒十五米的七级热带低压，不算台风。中央气象局连青台警报都没有发布，所以说台湾人民在二零一八年里没有因台风受到损失。最早是上海人说上海魔都结界的保护，在二零一八年有三个台风。路过上海，分别是摩羯、安比、圆雀，魔都结界，魔都结界不保了，导致台湾貌似有台湾结界。我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。